ഒരു വശത്ത് രാജ്യത്തെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണ രീതികൾ മാതൃകാപരമായ നിലപാടുകൾ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അടക്കം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സേന കൃത്യമായ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ടാകുമെന്ന് നൽകിയ പ്രഖ്യാപിത വാഗ്ദാനം അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടുകളിലൂടെ നടപടികളിലൂടെ വീണ്ടും കരുത്ത് തെളിയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ വീണ്ടും വാർത്തകളുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വരികയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചവർക്ക് പല വിഷയങ്ങളിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ നടപടികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ചുട്ട മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും കർശന നിലപാടുകളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അരവിന്ദ് യാദവിന്റെ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജപ്തി ചെയ്തത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അരവിന്ദ് യാദവിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയത് നേരത്തെ അരവിന്ദ് യാദവിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ട്രക്കും ഒന്നിലധികം ഭൂമികളും ജപ്തി ചെയ്യാനായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ട്രക്കും പതിനാല് ഏക്കർ ഭൂമിയുമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുകെട്ടിയത് ഇയാളുടെ പേരിൽ ബിഹാറിലെ വ്യത്യസ്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി അറുപത്തൊന്ന് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അരവിന്ദ് യാദവിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വൻതോതിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇവർക്ക് മറ്റ് വരുമാന മാർഗങ്ങളില്ലെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു ഇവരിൽ ആരും തന്നെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കർശന നിലപാടുകളുമായി വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് രംഗത്തുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത